আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে এক শিশু সহ আরো 7 জনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা 100 ছাড়ালো নতুন আক্রান্ত 497 জন করোনা উপসর্গ নিয়ে বরগোনা ও পটুয়াখালীতে দুজনের মৃত্যু লকডাউন শিথিল হলো নারায়ণগঞ্জে করোনা সংক্রমণ অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ লকডাউন শিথিল হবে পর্যায়ক্রমে জানালেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে ভোগ্য পণ্যের দোকান খোলা রাখার সময় বাড়ল ইফতার সামগ্রী বিক্রি করতে পারবে রেস্তোরা ফুটপাতে বিক্রি বন্ধ এবং নানা অজুহাতে সড়কে বের হচ্ছে নগরবাসী রাজধানীতে বাড়ছে লোক সমাগম শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে দেশে মারা গেছে এক শিশু সহ আরো 7 জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 152 জনে নতুন করে 497 জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 5913 জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় এ পর্যন্ত 60 টি জেলায় এই ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে বলেও জানানো হয় বুলেটিনে আরো জানাছেন হুমায়ুন চিস্তি প্রায় সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব বলছে করোনা সংক্রমণের 51তম দিনে খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি সাতক্ষীরা ও নাটোরবাদে দেশের 60 টি জেলা এখন করোনা আক্রান্ত গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে জানানো হয়েছে 24 ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে 10 শতাংশ বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় 20 ভাগ গত একদিনে প্রায় 500 জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে আর সুস্থ হয়েছে আরো 9 জন তবে সুস্থতার এই হিসাব শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের উপর ভিত্তি করে গত 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 500 এর কাছাকাছি 497 জন এবং এই পর্যন্ত শনাক্তকৃত ব্যক্তি 5913 জন সংগৃহীত নমুনা ছিল 4192 টি এবং আমরা পরীক্ষা করেছি 3812 টি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি গত 24 ঘন্টায় আরো 7 জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 152 জন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এই পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ঢাকা জেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে ঢাকা মহানগরীর 10 এলাকায় সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি সবশেষ মারা যাওয়া 7 জনের মধ্যে 5 জনই ঢাকার অপর দুজন সিলেট ও রাজশাহীর যে সাতজন মৃত্যুবরণ করেছেন ছয়জন পুরুষ একজন মহিলা পাঁচ জনের বয়স 60 উর্ধ্ব একজনের বয়স 40 থেকে 51 বছরের মধ্যে এবং একজন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে যার বয়স 10 এর নিচে এখনো আমাদের ঢাকা সিটি এবং ঢাকা জেলার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক আক্রান্ত ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি গত দিন বলেছিলাম খুব শিগগিরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা শুরু হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখনো আক্রান্ত হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা আক্রান্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জে গত 24 ঘন্টায় আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে 33 জনে এর মধ্যে শিথিল করা হয়েছে শিল্পনগরীর লকডাউন এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে বরগোনা ও পটুয়াখালীতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে লকডাউন হয়েছে কয়েকটি হাসপাতাল জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজবে রিপোর্ট করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে মৃত্যুর মিছিল না কমলেও লকডাউন শিথিল করে পঞ্চবটি বিসিক ও আদমজী পিজেট সহ শিল্পনগরীতে অধিকাংশ গার্মেন্টস চালু করা হয়েছে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জেলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে আরও 33 জন এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 42 জন আক্রান্তের সংখ্যা 658 জন বরগুনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 27 বছরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে গত 3 দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ওই যুবক সোমবার সকালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে মারা যায় পটুয়াখালীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে শেরপুরে একজন ডাক্তার ও তিন টেকনোলজিস্ট করোনা আক্রান্ত হয় শেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে লকডাউন করা হয়েছে তাদের সংস্পর্শে আসা 22 জন ডাক্তার স্টাফ ও টেকনোলজিস্টকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে 
গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও নয় জন চিকিৎসক ও ছয় জন স্টাফ এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার আরও তিনজন সহ নতুন করে আঠারো জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত উনত্রিশ জন চিকিৎসক সহ পঞ্চাশ জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছে লক্ষ্মীপুরে গত ২৪ ঘন্টায় আরও তিন করোনা রুগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো তেত্রিশ জনে কুষ্টিয়ার মিরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন নারী চিকিৎসক সহ জেলায় একদিনে ছয় জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যশোর জেলাকে লকডাউন করা হয়েছে একাধিক ডাক্তার নার্স ল্যাব টেকনোলজিস্ট করোনা আক্রান্ত হওয়ায় হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতাল লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে সিলেট বিভাগে আরও আট করোনা রুগী শনাক্ত হয়েছেন এ নিয়ে সিলেট বিভাগে মোট আক্রান্ত হলেন সাতাশি জন ঝিনাইদহে নতুন করে একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক সহ আরও চারজন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে রমজানের তৃতীয় দিনে রংপুর মহানগরীতে সামাজিক দূরত্ব মানার কোনো বালাই নেই চলাফেরা নিয়ন্ত্রণে শহরের একুশটি পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়েছে পুলিশ কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি ভালো না হলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সকালে তিনি বলেন পর্যায়ক্রমে লকডাউন শিথিল করার কথা ভাবছে সরকার করোনা মহামারী পরবর্তী দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি কৃষকদের কাছ থেকে ধান চাল সহ একুশ লাখ টন খাদ্যশস্য কেনার কথাও বলেন শেখ হাসিনা আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামার সজীব বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেন যথাযথ ব্যবস্থা নেয় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর হার কম খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে লকডাউন পরিস্থিতি শিথিল করার কথা ভাবছে সরকার ডাক্তার নার্স ও চিকিৎসা কর্মীদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি শিল্প কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ীদের ঋণের সুদ আপাতত নেওয়া হবে না করোনা ভাইরাসের কারণে এই কয় মাস সব কিছু বন্ধ দেখে আপনার হয়তো ঋণের সুদ বেড়ে গেছে সেটার জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না কারণ এই সুদ এখনই নেওয়ার কথা না আর আপনাদের সাথে এই মিটিংয়ের পরেই আমি আবার অর্থমন্ত্রীর সাথে বসব কাজে এই সুদগুলি যাতে স্থগিত থাকে এবং পরবর্তীতে কতটুকু মাপ করা যায় আর কতটুকু আপনারা নিয়মিত দিতে পারেন সেটা বিবেচনা করা হবে মধ্যবিত্তদের রেশনের জন্য আলাদা কার্ড দেবে সরকার পরিস্থিতির উন্নতি না হলে স্কুল কলেজ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হতে পারে বলেও জানান তিনি স্কুল আমরা এখন খুলব না স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটাও খুলব না সেটা আমরা কখন খুলব অন্তত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্কুল কলেজ সবই বন্ধ থাকবে যদি এরা এই করোনা ভাইরাস এখন তখন অব্যাহত থাকে কারণ যখন এটা থামবে আমরা তখন এই খুলবো প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে একমাত্র কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েই দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা সম্ভব কৃষি একমাত্র যা মানুষকে বাঁচাতে পারবে কারণ খাদ্যটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাই বলে পেটে খেলে পিঠে ছয় আর খাদ্যের সাথে সাথে আপনার অন্য যেমন পোলট্রি ডায়েরি এরকম যারা যারা করছেন বা এই যে দুধ আমি জানি যে সেগুলি হয়তো যেহেতু দোকানপাট হোটেল সব বন্ধ আপনার খুব অল্প টাকায় সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করে দেন সবাই খেতে থাকুক বা দুধ দিয়ে ঘি বা অন্যান্য যা যা দরকার তৈরি করে রাখেন যেটা বহুদিন টিকে থাকবে ফেলে না দিয়ে সেগুলি যথাযথ কাজে লাগানো বা মানুষকে বিলে দিলেও তো কাজে লাগে একজন ভিক্ষুকের মানবিক উদারতার উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ থেকে বিত্তবানদের অনেক কিছু শেখার আছে সে মানুষ তার সে জমানো দশটি হাজার টাকা সে তুলে দিয়েছে করোনা ভাইরাসে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সাহায্যের জন্য আমি মনে করি সারা বিশ্বে এটা মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন এত বড় মানে মানবিক গুণ আমাদের অনেক বিত্তশালীর মাঝে দেখা যায় না নিয়াজ যেমন সজীব ইটিএন বাংলা ঢাকা আগামীকাল থেকে রাজধানীর প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁগুলো ইফতার বিক্রি করতে পারবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি 
তবে কেউ ফুটপাতে ইফতার সামগ্রীর পশ্চা বসিয়ে প্রদর্শন ও বিক্রি করতে পারবে না এছাড়া রেস্তোরায় বসে ইফতার করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে ডিএমপির পক্ষ থেকে নির্দেশনা আরো বলা হয় পাড়া মহল্লার ভোগ্যপূর্ণের দোকান সকাল 6টা থেকে বিকাল 4টা এবং সুপার শপগুলো বিকেল 5টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট চলাচলে নিষেধাজ্ঞা সময় সীমা আগামী 7 মে পর্যন্ত আবারো বাড়িয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী বাহরাইন হংকং ভারত কুয়েত মালয়েশিয়া ওমান কাতার সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্তরাজ্য সহ 16টি দেশের সাথে বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে তবে পণ্য পরিবহন ত্রাণ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স জরুরি অবতরণ ও বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার কার্যক্রম চালু থাকবে চীনের করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ঢাকা গোয়াংজু ফ্লাইট চালু থাকবে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে এখনো রাস্তায় বের হচ্ছেন নগরবাসী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল দেখে ঘরের ভেতরে ঢুকছেন টহল গাড়ি চলে গেলে আবারো আগের চিত্র এদিকে গার্মেন্টস খোলার পর নগরীতে বেড়েছে কোলাহল ও লোক সমাগম হাইবুর রহমান ওভি রিপোর্ট রোববার থেকে সীমিত আকারে খুলে দেওয়া হয়েছে পোশাক কারখানা তাই অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই কাজ করছেন শ্রমিকরা ঢাকার বাইরে থেকে শ্রমিকরা যেন না আসে কারখানা মালিকদের অনুরোধ উপেক্ষা করে অনেকে এসেছেন ঢাকার বাইরে থেকে তবে কর্তৃপক্ষের দাবি সবাইকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে গতকাল ঢাকার বাইরে থেকে কিছু সংখ্যক আসছে কুমিল্লা থেকে আসছেন গাইবান্ধা থেকে আসছেন বরিশাল থেকে অনেকে আসছেন একটু পরপর প্রত্যেকটা ওয়ার্কার যেন সাবান দিয়ে হাত ধুতে পারে বিশ সেকেন্ড করে সে ব্যবস্থা রেখেছি আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্কার ঢোকার সময় থার্মোমিটার যে মেশিনটা আছে তা দিয়ে আমরা টেম্পারেচার চেক করতেছি কারো যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় তাহলে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি দেশে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা যার বেশিরভাগই ঢাকায় এরপরও সরকার নির্দেশনা উপেক্ষা করে অনেকেই নানা রকম অজুহাতে রাস্তায় বের হচ্ছেন কেউ যাচ্ছেন ব্যাংকে কেউ বা বাজার করতে অনেকে আবার বের হয়েছেন কোনো কারণ ছাড়াই আমি আসলাম পত্রিকার জন্য সড়কে ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল বেড়েছে রাজধানীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মোড়েও দেখা যায়নি পুলিশের কোন চেকপোস্ট হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা প্রধান সড়কে দেখা না গেলেও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ওলিগুলিতে ছিল ইফতারির দোকান সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে এসব দোকানে চলে কেনা বেচা বিস্তারিত শারমিন রিহার রিপোর্টে রাজধানীর তেজকুনিপাড়া এলাকা নানা রকম ইফতারির পশরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানদাররা ভিড় করে সেগুলোই কিনছেন অনেকেই একই রকম চিত্র রাজধানীর বিভিন্ন ওলিতে গলিতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজধানীতে ইফতার বেচা কেনায় সোমবার পর্যন্ত পুলিশের নিষেধাজ্ঞা ছিল কিন্তু এসবের তোয়াক্কা করেননি অনেকেই খোলা ছিল পাড়া মহল্লায় রেস্তোরাঁ এমনকি ফুটপাতের খাবারের দোকানও সবাই তো নিষেধাজ্ঞা দিছে এখন কি করবো পেটে তো নিষেধাজ্ঞা মানতেছে না পেটে কি নিষেধাজ্ঞা মানতেছে যতটুকু সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতেছি দেড় মাস তো দোকান বন্ধ আমাদের কিছু তো করার নাই এখন কি করব কাস্টমার নাই একেবারেই নাই আপনি দেখছেন কোনো কাস্টমারই নাই কিন্তু ইফতার কেনা বেচায় মানা হচ্ছিল না সামাজিক দূরত্ব ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কার মধ্যেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ক্রেতাদের কেনাকাটা করতে হয় আমরা বানাবো কখন গার্মেন্টসে চাকরি করি না অফিস খুলছে অফিস তো আসছি আসার পরে এখানে আসছি এখন বাসায় আনতে একটু দেরি হইব আনবো দূরের থেকে এই জন্য আমি চলে এসেছি দোকান থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশ মঙ্গলবার থেকে রাজধানীর রেস্তোরাঁগুলোকে ইফতার সামগ্রী বিক্রির অনুমতি দিলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে পাশাপাশি ফুটপাতে কেনা বেচা না করারও কথা বলেছে শুধু বিক্রেতা বা ক্রেতা নয় নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিটি নাগরিকই সচেতন না হলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন অনেকেই আর এজন্যই এসব দোকান পরিহার করা প্রয়োজন বলেও বলছেন এসব ক্রেতাদের মধ্যে কেউ কেউ শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা গণস্বাস্থ্যের আবিষ্কৃত করোনা ভাইরাস শনাক্তের র্যাপিড কিট এখনই অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় করোনা শনাক্ত কিট নিয়ে গণস্বাস্থ্যের প্রধান ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন ওষুধ প্রশাসন মহাপরিচালক বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ পর্যন্ত কোনো দেশ কি এই ধরনের কিট নিয়ে করোনা পরীক্ষার অনুমোদন দেয়নি বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান খান এবং ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান নির্ধারিত প্রটোকল ডেভেলপ করার পরেই অনুমোদন মিলবে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তবে সরকার আপাতত রেপিড কিট ব্যবহার না করলেও ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী কোনো দেশে কিন্তু এই রেপিড কিটের পারমিশন দেওয়া হয়নি অফিসিয়ালি কিছু কিছু দেশ দিলেও প্রত্যাহার করে নিয়েছে পরে তো আমরাও এটা দিতে চাচ্ছি না হাজার হাজার কোম্পানির র্যাপিড টেস্ট কিট তৈরি করেছেন এবং আমার অধিদপ্তরে আঠারোটা এই র্যাপিড টেস্ট কিটের জন্য আবেদন আমার অফিসে এখন রয়েছে আমরা যেহেতু ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ড করে না এই জন্য আমরা কিন্তু এই র্যাপিড টেস্ট কিট আমাদের দেশে এখনো চালু হয়নি এবং আমরা চালু করি না এ সময় ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক অপপ্রচার না চালানোর জন্য গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর প্রতি অনুরোধ জানান গণস্বাস্থ্যের সহযোগিতা আমাদের দরকার আমাদের দরকার তাদের সহযোগিতা এইখানে যদি অযাচিতভাবে এবং অসত্য তত্ত্ব উপস্থাপন করে মানুষকে তথা প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক অনুরোধ করব যেন এই ধরনের অপপ্রচার যেন না চালানো হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানান দেশে এক লাখ কিট মজুদ আছে এবং প্রতিদিনই নতুন কিট আসছে আরটিপিসিআর টেস্ট যেটা নিখুঁত বলতে পারি আপনার প্রায় শতভাগ নিখুঁত তার মাধ্যমে যেহেতু আমরা পরীক্ষার সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়াচ্ছি गाजीपुर मा और तीन सन्तान के हत्यार दाय स्वीकार कर आदालते जवानबंदी दिए आसामी परवेज पुलिस ब्यूरो अब इन्भेस्टिगेशन पी आई बी जान गला केटे हत्यार आगे दु बन के धर्षण करार कथाओ स्वीकार कर गाजीपुर सिनियर जुडिसियल मजिस्ट्रेटर स्व आदालते स्वीकारोक्तिमूलक जवानबंदी देवेज पर जेल हाजते पाठानो है शनिवार रात श्रीपुरे जैना बजारे आबदार एलिका के परवेज के ग्रेफ्तार है एरपर ताके अभिजाने गए रक्तमाखा कपड़ एक मोबाइल फोन और बेस किस स्वर्णालंकार उद्धार कर पुलिस बुधवार रात गाजीपुर श्रीपुर जिलार जैना बजार आबदार एलिक एक बसाय पैशाचिक घटना घटे घटना जो संगठन कर परेज के ग्रेफ्तार करते सक्षम हई एवं तरह स्वीकारोक्तिमूलक जवानबंदिर माध्यम अपनारा देखें ये कजलर बसा थे से स्त्री एवं एक ऐले दू मे हत्या करारे दुई मे से धर्षण कर তারপরে সে যে সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে যায় এগুলো আমরা তার বাসা থেকে বাসার বিভিন্ন জায়গা থেকে লুকানো অবস্থায় আমরা উদ্ধার করি ভোলায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ ধরায় প্রায় তিরিশ লাখ টাকা মূল্যের বেড় জাল ও কারেন্ট জাল সহ একটি ট্রলার জব্দ করা হয়েছে উদ্ধার করা হয় জাটকা ইলিশ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিকালে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশ ভাঙতির খাল এলাকা থেকে এসব অবৈধ জাল ও মাছ জব্দ করা হয় পরে নদী পারে ওই সব নিষিদ্ধ জাল পোড়ানো হয় গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হয় মাছ এবার জানাব পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ক্ষতি হয়েছে পাঁচ থেকে সাত কোটি টাকা বর্তমান পরিস্থিতিতে বাফুফের আর্থিক অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে এমনটাই জানালেন সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ তিনি বলেন লিগ ও স্কুল প্রতিযোগিতা সহ অন্য যে খেলাগুলো চলছিল সবই এখন বন্ধ আবার কবে শুরু হবে তারও ঠিক নেই বিষয়টি ফিফা ও এএফসি কে জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি করোনা ভাইরাস সংকট কেটে গেলে বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ডের পাশে দাঁড়াতে চায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিসিসিআই তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ঘরের মাঠে একটি ম্যাচ আয়োজন করলে প্রায় সাতষট্টি লাখ টাকা আয় হবে তাদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজে প্রতিপক্ষ দলগুলোকে সে আয়ের একটা অংশ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিসিসিআই এছাড়া ভবিষ্যতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শিডিউলে বাড়তি ম্যাচ যোগ করবে তারা সেখান থেকেও পাওয়া অর্থ দেয়া হবে অন্য বোর্ডগুলোকে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা ও আশেপাশের এলাকা সহ বিভিন্ন জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেহরি শেষ সময় রাত চারটা দুই মিনিট রাজশাহীতে চারটা সাত মিনিট সিলেটে তিনটা তিপ্পান্ন মিনিট চট্টগ্রামে রাত চারটা 
খুলনায় চারটা আট মিনিট বরিশালে চারটা চার মিনিট রংপুরে চারটা এক মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেহরির শেষ সময় তিনটা উনষাট মিনিট আজ ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা উনত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে ছয়টা ছত্রিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা বিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা চব্বিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা আটাশ মিনিট বরিশালে ছয়টা সাতাশ মিনিট রংপুরে ছয়টা ছত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ত্রিশ মিনিট শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ভাইরাসে এক শিশু সহ আরও সাত জনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা দেড়শো ছাড়ালো নতুন আক্রান্ত চারশো সাতানব্বই জন করোনা উপসর্গ নিয়ে বরগুনা ও পটুয়াখালীতে দুজনের মৃত্যু লকডাউন শিথিল হল নারায়ণগঞ্জে করোনা সংক্রমণ অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ লকডাউন শিথিল হবে পর্যায়ক্রমে জানালেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে ভোগ্য পণ্যের দোকান খোলা রাখার সময় বাড়ল ইফতার সামগ্রী বিক্রি করতে পারবে রেস্তোরাঁ ফুটপাতে বিক্রি বন্ধ এবং নানা অজুহাতে সড়কে বের হচ্ছে নগরবাসী রাজধানীতে বাড়ছে লোক সমাগম দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ